অনেক কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থী রয়েছেন যারা ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ইনকাম করতে চায় তবে কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের কোনোভাবেই ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং এর সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত নয় অন্তত তাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট লাইফে কেন উচিত নয় সেটি ব্যাখ্যা করছি প্রথমে আর আমি নিজে কেন ফ্রিল্যান্সিং করেছি কম্পিউটার সায়েন্সে লেখাপড়ার পাশাপাশি সেটি বলবো ভিডিও শেষ থেকে ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং শুরু করতে চাইলে প্রথমেই কিন্তু কমিউনিকেশন মার্কেটিংয়ের পাশাপাশি মেজর একটি স্কিল নিয়ে কাজ করতে হয় আর যখন একজন শিক্ষার্থী এই কাজটি শুরু করবে তখন কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি সময় নিয়ে নেবে যেটা তার লেখাপড়ার জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হতে পারে ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং শুরু করাই কিন্তু শেষ কথা নয় যখন আপনি ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং করবেন তখন এই ফ্রিলান্সিং ম্যানেজ করার জন্য আপনার প্রচুর সময়ের দরকার হবে যে কাজটি পড়াশোনার পাশাপাশি করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার যদি দিন আপনার হাইলি ম্যানেজ করার মতো স্কিল থাকে তাহলে কিন্তু এটি আপনি ঠিকভাবে করতে পারবেন না আপনার পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হবে এর বাইরে ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং করা কিন্তু প্রচন্ড প্রেশারের একটি কাজ যদি আপনি ফ্রিলান্সিং করতে চান দেখা যাবে আপনি আমেরিকান একজন ক্লায়েন্টের সাথে তিনটার সময় রাত্রে মিটিং করছেন হয়তো অস্ট্রেলিয়ান কোনো ক্লায়েন্টের সাথে সকাল সাতটার সময় মিটিং করছেন আবার দশটার সময় আপনার ক্লাস শুরু করতে হবে এই যে প্রেশার শিক্ষা জীবনে যদি আপনি এত বেশি প্রেশার নিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার যেই মূল স্কিল মূল কম্পিউটার সায়েন্সের ফোকাসড এরিয়া সেখানে কিন্তু স্কিলড হতে পারবেন না যেটি আপনার জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে যখন আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হবেন যখন আপনি জব শুরু করবেন আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনি ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং শুরু করবেন তখন কিন্তু শুরুতে আপনার হাইলি কোয়ালিফিকেশন থাকবে না এমন হতে পারে যে আপনি মিসলিডিং কোনো ক্যাটাগরিতে কাজ শুরু করলেন ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি ডাটা এন্ট্রি বা ওয়েব রিসার্চের মতো কাজগুলো শুরু করলেন এবং সেখানে বেশ ভালো মতো কাজ পাওয়া শুরু করলেন এখন যদি আপনি চার পাঁচ বছর দশ বছর এই কাজগুলো করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার মেজর স্কিল সেখানে কোনো ডেভেলপমেন্ট আসবে না এমনকি আপনি এই ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং এর এক্সপিরিয়েন্স দেখিয়ে কোথাও জবও ম্যানেজ করতে পারবেন না তাহলে কি হলো এই যে আপনি অনলাইন একটি কাজ করছেন আপনার লেখাপড়ার পাশাপাশি এটি কিন্তু আপনার জন্য বেনিফিসিয়াল হচ্ছে না ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং এর ক্ষতিকর দিকগুলো তো জানলেন এখন কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের কি করা উচিত হবে সেটি একটু ব্যাখ্যা করি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের সবার প্রথমে নজর দেওয়া উচিত প্রবলেম সলভিং এর উপর সেটি হতে পারে কন্টেস্ট প্রোগ্রামিং হতে পারে রিয়েল লাইফ কোনো প্রবলেম অথবা স্টক ওভার ফ্লোর মতো সাইটগুলোতে যেই প্রবলেমগুলো মানুষ পোস্ট করে সেই প্রবলেমগুলোর সলিউশন বের করা এছাড়াও কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের উচিত হবে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোইদম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো কোর্সগুলো ডিপলি আন্ডারস্ট্যান্ড করা প্র্যাকটিস করা এর বাইরেও যদি কোনো আইডিয়া বা প্ল্যান থাকে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করা যেতে পারে কম্পিউটার সায়েন্সে লেখাপড়ার পাশাপাশি যদি আপনি ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং এর দিকে ফোকাস না করে ডাটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চের মতো কাজগুলোতে সময় না দিয়ে এই দিকে একটু নজর দেন তাহলে কিন্তু আপনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার সাথে সাথে ভালো কোনো কোম্পানিতে জব পাবেন এবং সেখান থেকে যে স্যালারি পাবেন সেটি কিন্তু এই যে আপনি গ্র্যাজুয়েশনকালীন সময়ে কষ্ট করলেন তার ফলাফল হিসেবে পুরস্কার হিসেবে বেশ ভালো একটি পুরস্কার হবে কিন্তু যদি আপনি এইগুলো না শিখে ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং করেন আপনি যদি সময় নষ্ট করেন ট্রিমেন্ডাস প্রেশারের মধ্যে যদি আপনি ক্লাসগুলো মিস করে ফেলেন কুইজগুলো ঠিকঠাক মতো না দেন তাহলে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর আপনি চাকরি ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হবেন আপনি বেকার বসে থাকবেন বিশেষ করে যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে অনেক বেশি টাকা পয়সা খরচ করে আপনাদের পড়াশোনা করতে হয় তাহলে দেখুন আপনি যদি ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং করেন এবং সেখানে যদি সময় নষ্ট করে ফেলেন এই যে আপনি অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করে ফেললেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সেই টাকার কোনোই মূল্য থাকলো না আপনি কিন্তু আলটিমেটলি বেকারই হচ্ছেন আশেপাশে আমি অনেক সিএসসি স্টুডেন্টদের দেখি যারা ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চের মতো কাজগুলো করে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যেটি কোনোভাবেই একজন কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী কাজ নয় এবারে আসি আমি কেন ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং করেছি প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রিলান্সিং এর কাজগুলো শিখেছে কিন্তু আমার ইন্টার পাস করার পরে ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েশন লাইফ শুরু করার আগে এমনকি মার্কেট প্লেসে যে আমি কাজ করা শুরু করেছি সেটাও কিন্তু আমার গ্র্যাজুয়েশন শুরু করার আগে দুই নাম্বার ব্যাপার হচ্ছে ওই সময় ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং করা ছাড়া আমার কাছে এর থেকে ভালো কোনো অপশনস ছিল না যে কারণে আমাকে ফ্রিলান্সিং আউটসোর্সিং বেছে নিতে হয়েছে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে তখন কিন্তু আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না দেখেন আমি যখন ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেছি যখন আমি বুঝতে শুরু করেছি যে ফ্র
एर पढ़े वाले CSC स्टूडेंट फ्रीलांसिंग आउटसोर्सिंग को अच्छेस्टा कर बैन आपना दर जो ने परमाशो होच्छे जो दी आपना वही काम थी फ्रीलांसिंग आउटसोर्सिंग करते ही होए जो दी आपनी ऑनलाइने आश्चर्य आपना कास करते होए ताहले मैसिप कोनो एक टी कास को अच्छेस्टा करूँ जेटी ऑन तो तो आपना के ट्रीमेंडस CSC student that you know freelancing can open you know a topic and video to low a portion toy that have a poor video that I'm going to do to follow the phone she's the phone a protest I